Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview einer befreiten Zivilisten in Azovstal, in Mariupol. Und wie der Spiegel alles, was das Azov-Bataillon und damit auch die ukrainische Regierung belastet, systematisch herausgeschnitten hat. Und welche Schlussfolgerungen sich daraus direkt ziehen lassen. Jetzt im Folgenden das Video ungeschnitten mit einer Übersetzung von Thomas Röper, danach die Version von Spiegel Online. Aufgegriffen habe ich die Sache von Thomas Röper von seiner Webseite Antispiegel RU. Jetzt im Folgenden die beiden Videos im Vergleich. Zurück an die Oberfläche nach Wochen im Bunker. In Mariupol hat die Evakuierung der Menschen begonnen, die unter dem Stahlwerk Azovstal ausharren. Kämpfer des von Nationalisten dominierten Azov-Regiments helfen den Zivilisten durch die Trümmer der Industrieanlage. Organisiert wurde die Evakuierung von der UNO und dem Internationalen Roten Kreuz. Mit Bussen brachten die Helfer die Menschen an sichere Orte. Endlich. Wir haben hier zwei Monate lang gewartet. Andere Gerettete berichten, dass ihnen das Essen langsam ausging und vor allem die Kinder Hunger hatten. Seit Kriegsbeginn steht Mariupol unter russischem Beschuss. Für Putins Truppen gilt die Stadt als eingenommen. Seit Wochen belagern sie nun den riesigen Industriekomplex Azovstal. Natalia Usmanova ist bei dem Stahlwerk angestellt, verbrachte nun ebenfalls Wochen in den Bunkern unter der Anlage. Ich kann es nicht glauben, zwei Monate Dunkelheit. Als wir im Bus saßen, habe ich meinen Mann gefragt, was ja, gehen wir nicht mehr mit der Taschenlampe zur Toilette, wenn wir keine Tüte mehr als Toilette benutzen mit einer Taschenlampe? Wir haben gar kein Sonnenlicht gesehen, wir hatten Angst. Eindrücklich berichtet sie, was sie in den vergangenen Monaten erlebt hat. Wir sind freiwillig dorthin gegangen als Fabrikarbeiter, um uns zu retten. Als wir realisiert haben, dass die Angriffe näher kommen und wir immer mehr Angst bekommen haben, haben wir versucht zu fliehen. Wir wussten von den humanitären Korridoren, wir wussten von der Evakuierung, aber wir wurden nicht rausgelassen. Und als die Granaten eingeschlagen sind, dachte ich, mein Herz würde aufhören zu schlagen und dass ich nicht überleben würde. Der Beschuss war sehr stark und die Einschläge waren ganz in der Nähe. Am Ausgang des Schutzbunkers, nach ein paar Treppenstufen, konnte man atmen, sonst gab es nicht genug Sauerstoff. Ich hatte schon Angst, rauszugehen und etwas frische Luft zu atmen. Ich hatte sozusagen Angst, meine Nase rauszustecken. Nach Angaben ukrainischer Behörden hielten beide Seiten den vereinbarten Waffenstillstand während der Evakuierung ein. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor Moskau besucht, um dort mit Russlands Präsident Wladimir Putin über eine mögliche Evakuierung zu sprechen. In Kiew besprach er dann weitere Details mit Volodymyr Zelensky. 
Laut dem ukrainischen Präsidenten sind 100 Menschen evakuiert worden. Auch das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder von der Aktion, sprach allerdings nur von 80 Personen. Diese seien in ein Dorf nahe der russischen Grenze gebracht worden. Jene, die in das von ukrainischen Truppen kontrollierte Gebiet wollten, seien Vertretern von Vereinten Nationen und Rotem Kreuz übergeben worden. In jedem Fall ist all das nur ein Anfang. Laut ukrainischen Angaben sitzen rund 1000 Menschen unter dem Stahlwerk fest. Moskau spricht sogar von 2500 Personen. Es seien insbesondere Militärs und ausländische Söldner. Es ist seit langem die Linie der großen Medien in Deutschland, die Zeugenaussagen der Zivilbevölkerung über Verbrechen des azov bataillon systematisch auszuschweigen. Bei diesem Interview ist besonders offensichtlich, dass der Spiegel das ganze Interview gekannt hat und gezielt alle Passagen über das azov bataillon herausgeschnitten hat, weil diese ein negatives Licht auf die ukrainische Regierung werfen. Jetzt könnte man sagen, okay, das war ein schlechter Redakteur, das kann passieren, Fehler passieren. Entscheidend ist jetzt aber, dass Spiegel Online es nicht korrigiert hat. Alle anderen großen Medien in Deutschland, die diesen Vorfall nicht aufgegriffen haben, diese Täuschung nicht aufgedeckt haben. Es ist ja eine große Angelegenheit. Das heißt, weil alle anderen großen Medien darüber nicht berichten und Spiegel Online es nicht korrigiert, ist davon auszugehen, dass es geplant ist, es eine Linie ist der gesamten großen Medien in Deutschland, bestimmte Dinge zu vertuschen und zu fälschen. Wichtig ist hierbei besonders, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht darüber berichten. Faktisch verhalten sich alle großen Medien in Deutschland wie ein verlängerter Arm der ukrainischen Regierung. Wie ein verlängerter militärischer Arm, der psychische militärische Operationen ausführt. Nicht anders ist das hier zu bezeichnen. Es ist jetzt aber so, dass man faktisch ausschließen kann, dass ein finanzschwaches Land mit 40 Millionen Einwohnern, ein Land mit über 80 Millionen, das viel finanzstärker ist, in solch einer Art und Weise beeinflussen kann. Demzufolge ist zwangsläufig, dass eine einflussreichere Macht dahinter stehen muss. Die USA haben einen Regierungsumsturz 2014 in der Ukraine indirekt zugegeben. Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over five billion dollars to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. And we look forward to continuing to stand shoulder to shoulder with you as we take Ukraine into the future that it deserves. Thank you very much for the time today. Ein klarer Beweis ist zudem ein abgehörtes Telefonat, dessen Echtheit von der US-Regierung nicht bestritten wird. What do you think? Uh, I think we're in play. Um, the the uh, Klitschko piece is obviously the complicated electron here. So uh, I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I, I guess you think what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's, he's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I, I, I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yats and Yuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's, you know? I think that's right. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, you know, fuck the EU. Die USA üben sich seit 1945 im Tiefstapeln. Auf Landkarten werden stets nur die USA gezeigt, aber nicht ihre Militärstützpunkte. Kein anderes Land hat vergleichbar viele Militärstützpunkte. Hier eine Grafik erstellt von Daniele Ganser. Eine Karte ist ansonsten nicht zu finden. Der Hintergrund ist sehr wahrscheinlich der, dass die Kolonialreiche Großbritannien, Spanien auf der Welt sehr unbeliebt waren. Sie stapeln deswegen tief, um bei den Leuten eine Illusion zu erwecken, sie wären nicht in einem Einflussbereich. Weil die USA wissen, dass die Leute in fremden Ländern das ablehnen. Es ist auffällig, dass geostrategische Aspekte in den Medien, in den großen Medien nie erwähnt werden. Es geht immer nur um Demokratie und Menschenrechte und der Trick dabei ist, dass damit das Motiv für Kriege verschleiert wird vor vielen Leuten. Es gibt einen O-Ton aus den USA des langjährigen Vorsitzenden eines großen amerikanischen Think Tanks, der die amerikanischen Interessen beleuchtet. Es geht um George Friedman, 
und dem einflussreichen Think Tank Stratfor, den Friedmann 1996 gegründet hat. Friedmann wird in den alternativen Medien sehr kritisch beleuchtet, aber aus meiner Sicht kann man dankbar sein, dass er überhaupt diesen ehrlichen O-Ton liefert. Dass wir hier ehrlich sehen, was Sache ist. The interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the first, second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. If you're a Ukrainian, is essentially reach out to the only country that will help you, which is the United States. The United States, and now to yesterday the United States announced that it would be sending weapons. Tonight, of course, they denied it, but they are. The weapons will go. Um, in all of this, the United States has acted outside the context of NATO. N because NATO has to have a 100% vote. Any one country can veto anything. And the Turks will veto it just for giggles. The, the point is that the United States is prepared to create a cordon sanitaire around Russia. Russia knows it. Russia believes that the United States intends to break the Russian Federation. I think that as Peter Lorre put it, we don't want to kill you, we just want to hurt you a little bit. Either way, uh, we are back at the old game. And if you go ask a Pole or a Hungarian or a Romanian, They live in a totally different universe from a German, and they live in a totally different universe from a Spaniard. So there is no commonality in Europe. But if I were a Ukrainian, I would do exactly what they're doing, try to draw the Americans in. The United States has a fundamental interest. It controls all the oceans of the world. No power has ever done that. Because of that, we get to invade people, and they don't get to invade us. It's a very nice thing. Maintaining control of the sea and control of space is the foundation of our power. The best way to defeat an enemy fleet is to not let it be built. The way the British managed to make certain that no European power could build a fleet was to make sure the Europeans were at each other's throats. The policy that I would recommend is the one that Ronald Reagan adopted toward Iran and Iraq. He funded both sides so they would fight each other and not fight us. This was cynical, it was certainly not moral, it worked, and this is the point. The United States cannot occupy Eurasia. The moment the first boot sets the ground, the demographic differential, is we are totally outnumbered. We can defeat an army, we cannot occupy Iraq. The idea that 130,000 men would occupy a country of 25 million Well, the ratio in New York of cops to citizens was greater than we had deployed in Iraq. So we don't have the ability to go across, but we do have the ability to first support various contending powers so they concentrate in themselves with political support, some economic support, military support, advisors, and in extremists do what we did in Japan in uh, Vietnam, in Iraq, and in Afghanistan. Lessons. But I think you're absolutely right. We cannot, as an empire, do that. Britain didn't occupy India. It took various Indian states and turned them against each other and provided some British officers for an Indian army. The Romans did not send vast armies out there. It place kings like, um, you know, various kings created under the emperor, and those kings were responsible for maintaining the peace. Pontius Pilate was an example. So empires that are directly governed by the empire, like the Nazi empire, fail. No one has that much power. You have to have a level of, of cleverness. However, our problem is not yet that. It is actually admitting that we have an empire. The question on the table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far into Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. 
and the Russians cannot let go. For the United States, in the event that Russia holds onto the Ukraine, where will it stop? Therefore, it's not an accident that General Hodges, who's been appointed to be blamed for all of this, uh, is talking about pre-positioning troops in Romania, Bulgaria, Poland, and the Baltics. This is the intermarium, the, from the Black Sea to the Baltic that Pilsudski dreamt of. This is, this is the solution for the United States. The issue to which we don't have the answer is what will Germany do? So the real wild card in Europe is that as the United States builds this cordon sanitaire, not in Ukraine, but to the West, and the Russians try to figure out how to leverage the Ukrainians out, we don't know the German position. Germany is in a very peculiar position. Its former uh, chancellor, Gerhard Schroeder, is on the board of Gazprom. Uh, they have a very complex relationship to the Russians. The Germans themselves don't know what to do. They must export. The Russians can't take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology, I mean German technology and German capital, Russian uh, natural resources, uh, Russian manpower as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. So how does this play out? Well, the US has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. For the Russians, their cards have always been on the table. They must have at least a neutral Ukraine not a pro-Western Ukraine. I understand that one of the complications is the Europeans who are very dependent on the Russians for uh, energy supply and business relationships. Uh, but now we need to have uh, tougher sanctions and I'm afraid at some point this is going to probably have to invo involve oil and gas. Uh, the Russian economy is vulnerable. 80% of Russian exports are in oil, gas and minerals. Uh, people say, well, the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable uh, to have an effect on business ties in this way. Uh, but this is one of the few instruments that we have. To, over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. Uh, for years, we've tried to get the Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. And so some of this is simply acting and acting as quickly as possible. Die Politiker wissen hierzulande sehr genau, dass das Wohlwollen der Bürger ihnen gegenüber von den Wählern abhängt. Wenn sie nicht mehr gewählt werden, ist ihre politische Karriere am Ende. Die Bürger wiederum bilden sich ihre Meinung durch die Medien. Viele Bürger denken arrogant, sie können nicht beeinflusst werden. Das betrifft nur andere. Sie überschätzen sich maßlos und sind nicht vorsichtig. Es gibt natürlich andere destruktive Kräfte, die den CIA und Amerika mittlerweile als Verbündeten sehen, die Demokratie hier zum Einsturz zu bringen. Die Leute werden zum Teil bei ihren niedersten Instinkten angesprochen, dass sie das Gefühl haben, sich über andere Menschen erheben und sie ausgrenzen zu können. Es wird an das Gefühl appelliert, wenn man andere herabwürdigt, sie niedermacht, dann wertet man sich selber gleichzeitig auf. Das hat einen evolutionären Hintergrund, weil beispielsweise früher in der Steinzeit, wenn man andere Menschen umgebracht hat, vertrieben hat, dann ist der Besitz an einen gefallen. Man muss wissen, dass der Mensch, wie er heute sich verhält, ist das Ergebnis von Evolution aus den letzten 100.000 Jahren. Das heißt, unser Verhalten ist an die Steinzeit optimiert. Wir verhalten uns heute so, wie es in den letzten 100.000 Jahren optimal ist, um zu überleben. Es scheint offensichtlich, dass die großen Medien versuchen, diese niedersten Instinkte zu bedienen. Und das klappt augenscheinlich in Deutschland auch sehr gut. Das hat man auch bei Corona gesehen, wo viele sich darin gefallen haben, sehr wahrscheinlich die Corona-Leugner zu beschimpfen und auszugrenzen. Das ist ein Muster, das in der Menschheit immer wieder beobachtbar ist. 
dass Menschengruppen auf irgendeine Weise ausgegrenzt werden und dann niedergemacht werden. Sehr wahrscheinlich in Deutschland hilft weniger die gute Moral, als einfach das Aufzeigen, dass sie verarscht werden. Das Verhalten der großen Medien hierzulande zeigt, dass wir es hier mit einem permanenten Regime-Change zu tun haben. Dass Regime-Changes nicht nur Länder der dritten Welt betreffen, sondern dass die USA versuchen, sehr wahrscheinlich in Deutschland, aber auch in jedem anderen Land, die Medien zu unterwandern und dann halt der Leute zu beeinflussen, zu steuern, dass sie, dass sie gegen ihre eigenen Interessen wählen. Dass sie als Roboter von den USA ferngesteuert werden und die, die Vorstellungen der USA festigen. Und Regierungen in Europa und anderswo an die Macht kommen, die schwach sind und nicht, nicht die Interessen ihrer Länder vertreten. Die Länder also systematisch von innen heraus geschwächt werden. Dass in der Ukraine an allen möglichen Stellen tatsächlich die USA die Fäden ziehen, dafür gibt es ja auch noch einen interessanten Bericht eines französischen Journalisten. Et eux aussi euh, de découvrir in fine que pour pouvoir aller dans l'armée ukrainienne, eh bien, euh, c'est les Américains qui sont à la manœuvre. C'est-à-dire que nous, on a failli se faire arrêter. Euh, on a été confronté à un, un Américain qui est venu nous dire « Ici, c'est moi qui commande. » C'est pas les Ukrainiens qui commandent, c'est moi qui commande. Je parle de la formation et de l'enrôlement dans l'armée ukrainienne de volontaires internationaux. Voilà. Le type m'a même donné son, son nom, euh, c'est un ancien euh, de la guerre d'Irak, j'ai fait mes vérifications, c'est un reportage qu'on peut retrouver dans, dans le Figaro Magazine de cette semaine. Euh, j'ai été extrêmement surpris de la violence des propos euh, de cet Américain, du fait qu'il nous a pris pour des volontaires au début, quand il a vu qu'on était des journalistes, il nous a dit de dégager, après il était un peu plus... Euh, mais en l'occurrence, c'était « c'est moi qui commande, vous enlevez les, les puces de vos portables, surtout les puces internationaux, on vous donnera d'autres puces, etc. » Et ensuite, on signe un contrat, contrat jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, voilà le... Non, mais il stipule quoi ce contrat Et Il stipule que vous combattez jusqu'à la fin de la guerre dans l'armée ukrainienne. Et qui est à la manœuvre Eh bien, ce sont les Américains. Je, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est pas... Euh, alors, ce, ce n'est pas l'armée américaine officiellement. J'ai compris. Évidemment, Merci. vous comprenez. On ne va pas le dire. Mmh. Mais en l'occurrence, c'est quand même quelque Et chose... Et des Américains. Ouais. C'est quand même assez significatif. On sait que euh, là, hier, ils ont, ils ont, euh, ils ont comment, envoyé une centaine de, de, comment, de nouvelles armes qui s'appellent des switchblades qui sont des, des sortes de drones qu'on envoie par mortier et ensuite qu'on peut téléguider des, donc des nouvelles armes. Ils, officiellement, ils l'ont fait et ils vont le faire. Donc ils ont quand même opéré par rapport à ce que dit euh, Karim. C'est quand même la vérité. Euh, moi, j'ai eu l'impression un petit peu, quelque part, que cette guerre, au-delà de l'aspect euh, romantique, je veux dire, moi j'ai l'impression d'être avec les brigades internationales et in fine, je me, suis, je me retrouve avec le Pentagone. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sich sonst so einfällt. Macht's gut.